हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर और रेंज से रिलेटेड आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बाकी और भी हम इसके अंदर सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था एक्सेल में कितने रोज कितने कॉलम्स या और भी अलग तरह तरीके से हम रोज कॉलम को सिलेक्शन कैसे करेंगे वो हमने सीखा था तो रेंज में अगर हम यहाँ बात करें आप देख पाएंगे एक सीट यहाँ पर मेंशन है जिसमें ए बी सी डी ई कॉलम्स में हमारे पास डेटा अवेलेबल है सिक्स रो जो कि ब्लैंक है इसके अंदर कोई डेटा नहीं इनपुट कराया गया है हम हर रो का डेटा को सम करना चाहते हैं F कॉलम के अंदर तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो रेंज लेनी होगी उस रेंज को हमें A कॉलम से लेकर E कॉलम तक लेना है या आपका जो भी डेटा जिस कॉलम से लेकर जिस कॉलम तक है वो आपके लिए रेंज है किस रो पर आप वर्क करना चाहते हो वहाँ तक के लिए तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए इक्वल सम अप्लाई करा है जैसे ही हमने पैरेंथेसिस को ओपन करा हमने स्टार्टिंग बता दिया है ए वन कहाँ से हमें रेंज स्टार्ट करनी है और कहाँ तक उसको एंड करना है अगर हम सिर्फ पहली रो का ही सम करना चाहते हैं तो लास्ट में हम कॉलन के बाद ए वन के ई वन को अप्लाई कर देंगे और सपोज हमें सारे डेटा का सम अगर करना है तो ए वन रेंज तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हमारी ट्वेल्व ए वन से ही लेना है लास्ट पोजिशन हमें रख देना है वहाँ पर ई तो उस तरीके से हम यहाँ पर जो सम है वो पूरी तरीके से सारे डेटा का करेंगे रो वाइज करना चाहे तो रो वाइज आप डेटा दे सकते हैं अदरवाइज आप लास्ट कॉलम के अंदर भी उस डेटा को सम कर सकते हैं सेम एज अगर हमें कॉलम का सम करना है सपोज ए कॉलम के डेटा का मुझे सम करना है सिक्स रो पर ए कॉलम के अंदर ही तो यहां पर मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई करा है इक्वल सम पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद ए क्योंकि स्टार्टिंग पोजिशन हमारी कौन सी है और कॉलन के बाद ए क्योंकि आखिरी पोजिशन हमारी ए है तो सेम एज आप रेंज कोई भी दे सकते हैं जहां से जहां तक का आपको डेटा का सम या और भी तरीके के फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है तो ये था हमारा रेंज के बारे में नीचे यहां पर मेंशन भी है कि अगर आप सारे डेटा का सम करना चाहते हैं तो आपका जो रेंज है ए वन से लेकर ई फाइव तक आपको अप्लाई करना होगा अब बात कर लेते हैं सेल रेफरेंस के बारे में जिसमें पहला हमारा टॉपिक है रिलेटिव रेफरेंस नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हमने एक बार अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सपोज आप F कॉलम में सम फॉर्मूला अप्लाई करा है उसके बाद आप क्या करेंगे उसे ड्रैग कर देंगे ड्रैग करने पे क्या होगा हर रो का सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा यानी कि आपको मैन्युअली बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना ये आप सभी को पता होगा कि आप सिर्फ ड्रैग कर देंगे माउस से तो ऑटोमेटिकली वो सारे फॉर्मूले जो भी आपने पहली रो में लगाए हैं ऑटोमेटिकली सबका सम कर देगा लेकिन वो इसलिए क्योंकि जो हमारा एक्सेल है वो रिलेटिव रेफरेंस को कॉल करता है यानी कि आप अगर कुछ भी नहीं करते और सिंपल ड्रैग कर देते हैं तो जो फॉर्मूला ड्रैग होने पर रेफरेंस लेगा वो उसका रिलेटिव रेफरेंस लेगा मींस अगर आप पहली कॉलम में लगा रहे हैं तो पहला कॉलम तो ऑटोमेटिकली आपने अप्लाई करा ही है साथ ही साथ दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा रो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ड्रैग करने पर चेंज हो जाएगा ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कुछ डेटा इनपुट करा लिया है उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इक्वल साइन को यूज़ करना होगा सम के बाद पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आप चाहें तो माउस से भी सिलेक्शन ले सकते हैं आप देखेंगे ए वन से ई वन तक का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ चुका है अब आप नॉर्मली करते क्या है सिर्फ ड्रैग कर देते हैं और बिल्कुल ड्रैग करने से सम हमें दिख रहा है आप देखेंगे फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली रो चेंज हो रहा है ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है इट मीन्स कि आप फॉर्मूला अगर ड्रैग करते हैं तो वो सेम रेफरेंस कॉल कर लेता है अकॉर्डिंग टू रो लेकिन अगर आप सेम रेफरेंस अप्लाई नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको क्या करना है उस केस में आपको यूज करना है एब्सोल्यूट रेफरेंस आप देख पाएंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने आइटम हमारा ए कॉलम में मैंशन है उससे पहले पहली रो में हमने डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद 5% परसेंट यहाँ पर अप्लाई कर रखा है आप क्या करना चाहते हैं हर प्रोडक्ट का डिस्काउंट सेम रखना चाहते हैं आप चाहें तो 5% परसेंटेज लेके कर सकते हैं 
लेकिन अगर ऐसा करते हैं ड्रैग वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उससे क्या गड़बड़ होने वाली है तो आइए सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं क्योंकि तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा आप देखेंगे कि हमने सेम एज टेबल बना ली है जैसा पी में मैंशन था यहाँ पर हमने इक्वल साइन के बाद बी वन सेल का रेफरेंस ले लिया है और अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्कुल पाँच परसेंट यहाँ पर शो हो रहा है अब हमें सेम हर कॉलम में इसी डी कॉलम में हर रो पर पाँच परसेंट को अप्लाई करना है तो हम क्या कर देते हैं इसको ड्रैग कर देते हैं लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल देख पाएंगे रिलेटिव रेफरेंस की वजह से वो यहाँ पर जैसे हमारा ये जो सेल था बी था बिल्कुल हमने यहाँ पर बी लिया है नीचे की तरफ B2, B3, B4, यानी कि जो रेफरेंस हमारा यहाँ पर अप्लाई था उसके अकॉर्डिंग उसने एक एक रो का इंक्रीमेंट कर दिया है नंबर में और उस वजह से हम देख पा रहे हैं रेट यहाँ पर हमारा 5000 परसेंट एंड यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो इस तरीके से आपने देखा रिलेटिव रेफरेंस सिर्फ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेम फार्मूला नीचे तक अप्लाई करना हो अगर हमें किसी और सेल की वैल्यू सेम रखनी है उस केस में हम एब्सोलूट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा फार्मूला बार में सिलेक्शन करते हुए उस सेल के नेम को एफ की को प्रेस करना होगा की से एफ की प्रेस करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो रेफरेंस है वो एब्सोलूट रेफरेंस में बदल जाएगा और उसके बाद जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस सेल में नहीं होगा यानी कि वो फिक्स हो चुकी है रो नंबर हमारी तो इस तरीके से अगर आप सेम ड्रैग करने पर वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा एब्सोलूट रेफरेंस अब हम बात कर लेते हैं मिक्स रेफरेंस के बारे में सपोज हमें यहाँ पर नेट अमाउंट डायरेक्टली निकालना है और उसमें हम दोनों चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं रिलेटिव रेफरेंस को भी और एब्सोलूट रेफरेंस को भी तो उस केस में हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो हमें यूज़ करना होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम एक पैरेंथेसिस साइन ओपन करते हुए इसको पहले सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमने बी थ्री सेल की मल्टीप्लाई कर दी है सी थ्री सेल से इसका मतलब हम इसे ड्रैग अगर करेंगे तो नीचे इसका रो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि हमने यहाँ पर एब्सोलूट रेफरेंस को यूज़ नहीं करा है अब हमने करा क्या है माइनस हमने करा है फिर से पैरेंथेसिस ओपन करते हुए सेम हमने दोनों का मल्टीप्लाई कराया है B3 थ्री मल्टीप्लाई सी थ्री अगेन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने B1 सेल के साथ लेकिन ये B1 सेल हम हर रो के लिए फिक्स रखना चाहते हैं और इस चीज़ को हमने यहाँ पर F4 की को प्रेस करते हुए पास करा दिया है यानी कि पहले तो वो दोनों की मल्टीप्लाई करेगा और उन्हीं मल्टीप्लाई का 5 परसेंट उसी में से घटा देगा तो हमें हमारा नेट अमाउंट मिल जाएगा यानी कि आप देखेंगे 50 इंटू फाइव टू तो 250 जब अमाउंट आएगा वो 5 परसेंट लेस होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यानी कि दो सौ पैसे ये हमारा नेट अमाउंट निकल के आया है सेम एज आप अगर चाहते हैं इन चीज़ों को ड्रैग करने पर तो आप देखेंगे कि हर रो में नंबर तो चेंज हो रहा है सेल का लेकिन लास्ट में ये जो बी वन सेल है उसे हमने फिक्स रखा था और वो हर रो के लिए पाँच परसेंट फिक्स है तो आप अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा रेफरेंसेस हमारा मेन रोल प्ले करता है पूरे एक्सल को सीखने में तो रेफरेंसेज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल कैलकुलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे तक बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं आपका अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय